Doctor Adil Riyas. Doctor Adil Riyas. Medical and Diagnostic Center. Medical and Diagnostic Center. And we are here with the second episode of the basic. आज हम अल्ट्रासाउंड ट्रेनिंग के कोर्स की दूसरी एपिसोड के साथ मौजूद हैं। इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि अल्ट्रासाउंड प्रोब को पकड़ना कैसे है। अल्ट्रासाउंड प्रोब की दूसरी डायरेक्शन का हमने कैसे पता करना है कि हमने प्रोब सही पकड़ा हुआ है नहीं और मरीज की प्रॉपर पोजीशनिंग अल्ट्रासाउंड के लिए क्या होनी चाहिए। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि हमें स्क्रीन पर नजर आने वाले इमेज की हम साइड का तायुल इस्तेमाल करेंगे और जेल का इस्तेमाल अल्ट्रासाउंड में क्यों किया जाता है? ये सारी चीजें हम इस एपिसोड में सबसे पहले हम अल्ट्रासाउंड प्रोब को पकड़ना कैसे है इसे शुरू करते हैं ये मेरे हाथ में एक कर्व डायरेक्ट प्रोब है और जैसा कि हम अपनी पिछली किस्त में डिस्कस कर चुके हैं कि ये पेट का अल्ट्रासाउंड करने के लिए इस्तेमाल होता है इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो तीन इशारि� तो बिगनेस के लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि आप अल्ट्रासाउंड प्रोब को बिल्कुल इस तरह हाथ से पकड़ेंगे जैसे आप एक पेन को पकड़ते हैं इससे पहले मैं ये बात कर देना ज़रूरी समझता हूँ कि हम ये अल्ट्रासाउंड एक हेल्दी से परफॉर्म करेंगे हमने इसकी बकायदगी रखी है सबसे पहले हम अल्ट्र तो इस वजह से हम अपने ट्रांसट्यूशन पर जेल लगाते हैं जो कि एक वास की तरह पर काम करती है और हमारी आवाज की लहरें जो अल्ट्रासाउंड वेव होती हैं उनको हमारे प्रोब से मरीज के जिसम के अंदर दाखिल करने में आसानी का बाइस बनती हैं और जेल लगाते हुए ये खासियत है कि अदरवाइज जेल वकील का जो टिप है वो अल्ट्रासाउंड के अंदर डैमेज कर सकती है और उसकी वजह से फिर हमें अल्ट्रासाउंड के दौरान आर्टिफैक्ट्स से बचाव कर सकते हैं अब जेल लगाने के और अब मैं अपने प्रोब को पेशेंट के पेट पे रखने लगा हूँ उसकी डायरेक्शन यानी मेरा प्रोब जो है उसकी चौड़ाई � अपने प्रोब की एक साइड में सुन रहा हूँ दाएं साइड जो वो उठाऊंगा थोड़ी सी और ये प्रोब को थोड़ा सा बाएं तरफ चुकाऊंगा और मैं ये देखूंगा कि मेरे सामने जो अल्ट्रासाउंड स्क्रीन स्क्रीन पर इमेज बन रहा है क्या उसमें भी सेम साइड ब्लैक नजर आना शुरू होती है अब ये मैंने देखे एक साइड उठाई लेकिन I have taken the right side of the screen, that means I have taken the right side of the screen, but on the ultrasound screen, I have seen the right side of the screen. That means that the probe is not in the right direction. So now we have to rotate it. So now we have to rotate it. That means that the right side of the screen is going to go to the right side of the screen. Or I can also say that this is the right side. I will keep it on the right side. And you can see that some probes have these points. Some probes have these points. If you have to probe, the probes are using has these points. If you have to put the probe on the right side, you should have to put the probe on the right side. I will put the probe on the right side. And now, I am again going to lift the probe half so that I can make the image of my patient. And then, I am going to lift the probe on the right side. And then, you see that it's now the same side of the image on the screen has become black. So, now, let's start to see that the same side of the image on the screen has become black. सेम साइड जो है वो स्क्रीन पर ब्लैक हो रही है जिस साइड से मैंने प्रोब उठाया है वही साइड स्क्रीन पर ब्लैक है इस जो मुझे हमेशा जहन में रखनी है तो ये कि जब भी मैंने अपने प्रोब को हॉरिजॉन्टल यानी उफ की पोजीशन से वर्टिकल यानी क्रेनियल कॉर्डल यानी मेरे लॉक वाइज डायरेक्शन में यानी जिस डाय और ये कॉर्डल एंड है यानी पेशेंट के पाँव की जाने और अब जब मैं इसको उसकी डायरेक्शन में यानी हॉरिजॉन्टली रख रहा हूँ तो प्रोब की ये वाली साइड जो मेरी तरफ है ये दाएं तरफ है और दूसरी जो है वो बाईं तरफ है ये स्क्रीन पे राइट और लेफ्ट आपको मार्क हुआ हुआ नजर आ रहा है I am again going to have a counter-clockwise or 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 a counter-clockwise क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है कभी भी काउंटर क्लॉकवाइज नहीं घुमाना है। 
तो तस्वीर का ये वाला हिस्सा जो है ये उस जिसम के हिस्से को जाहिर कर रहा है जो मेरे प्रोब से बिल्कुल करीब है यानी कॉन्टेक्ट है और ये हिस्सा जो है ये अब से गहराई में जो एजा पड़े हैं उनको जाहिर कर रहा है depicts the part of the body which is nearest to my probe and this part of the image gives tells me about the deeper structure i have ab main apne probe ko uski direction mein rakhte hue epigastric region mein rakhunga yani जो बिल्कुल पेट का सबसे ऊपर दरमियान हिस्सा होता है और यहाँ पे प्रोब रखने के बाद अब मैं अपने प्रोब को हल्का सा ऊपर की जाने झुकाऊंगा और जब अब मैं इसको झुका रहा हूँ तो मुझे जिगर का एक इमेज जो है वो मिल रहा है ये जिगर का बाया हिस्सा है और ये जिगर का दाया हिस्सा है जी क्योंकि बिल्कुल बुनियादी हवाले से एपिसोड थी सो इस एपिसोड को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और इस अगले एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि जिगर को प्रॉपर्टी कैसे यूटिलाइज करना है और आने वाली एपिसोड में हमारे बारे में सारे स्टेप बाय स्टेप हमारे एपिसोड आती जाएंगे और ये तमाम एपिसोड जो हैं वो उर्दू ट्रांसलेशन के साथ अब अवेलेबल हैं बहुत बहुत शुक्रिया डो लाइक माई चैनल शेयर द वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब अगर आप ऑनलाइन इंडिविजुअल कंसल्टेशन मेरे से चाहते हैं तो आप मेरे लिए गए फ़ोन नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं थैंक यू सो मच uh please do subscribe our channel stay tuned for in improving your skills thank you so much